ஹாய் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக் ஃபுட்டோட பேசிக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இன்னைக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாக் ஃபுட் ரெண்டு மெயின் குரூப்பாக பிரியுது ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் எனர்ஜி கிவர் அண்ட் செகண்ட் இஸ் நான் எனர்ஜி கிவர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் சப் டிவிஷனாக எப்படி பிரியும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நான் எனர்ஜி கிவர்ஸ் வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ப்ரோட்டீனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் மாலிக்யூல் மேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் பெரிய ஒரு மாலிக்யூல் சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்னால இருக்கும் இந்த சின்ன மாலிக்யூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இந்த இருபத்தி மூணு அமினோ ஆசிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் லிங்க் ஆகி வேற வேற ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டாக்கு ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு ஸ்கின்னோட எலாஸ்டிசிட்டி பத்தல அப்படின்னா அந்த டாக்கு எலாஸ்டின்கிற ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும் இப்போ இந்த டாகோட பாடி என்ன பண்ணுன்னா அது சாப்பிடக்கூடிய ப்ரோட்டீனை பிரித்து இதுக்கு தேவையான காம்பினேஷன்ல அந்த அமினோ ஆசிட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி எலாஸ்டின் ப்ரோட்டீனை உருவாக்கி இதை ஸ்கின்னுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த ஸ்கின்ல ரிப்பேர் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இப்போ வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ரோட்டீனா மாறுதோ இதை ரிவர்ஸும் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாகோட உடம்புக்கு அமினோ ஆசிட்ஸே தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனை பிரேக் பண்ணி இவங்க அமினோ ஆசிட்ஸை எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் இருபத்தி மூணு இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு இதில் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரியுது அகெயின் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் டோட்டல் பத்து இருக்குங்க இந்த பத்தோட பேரும் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்குற சாப்பாட்டில் இருக்கணும் அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் தேவைப்படாதா அப்படி கிடையாது இந்த நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸை இந்த டாக்னால நீங்க கொடுக்குற ஃபுட்டை பிரேக் பண்ணியோ இல்லாட்டி இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸை பிரேக் பண்ணியோ அவங்களால உருவாக்கிக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஃபுட்ல ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இல்லை தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் பட் டெஃபினெட்லி இவங்களும் அந்த டாக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த ப்ரோட்டீன் என்னென்ன வேலைக்கு ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரோட்டீன் திஸ் இஸ் அ பேசிக் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் யுவர் டாக்ஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் இட் அதோட டோட்டல் ஸ்கெலிட்டனே இதில் தான் உருவாகுது நாட் த போன்ஸ் ஐம் டாலிங் டாக்கிங் போட் த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மசில் மாசை தூக்கி நிற்க வைக்க வேண்டிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் மூமெண்ட் ஒரு டாக் மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் எப்படின்னா ஒரு மசில் மேலே இந்த ஒரு மசில் ஒரே இது இல்லைங்களா இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் இருந்தால் மட்டும்தான் இல்லைன்னா ப்ரோட்டீனால் உருவான அந்த மசில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் தேர்ட் திங் டெண்டன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் காட்லேஜ் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் ப்ரோட்டீனுங்க அப்புறம் ப்ரோட்டீன் வந்து நான் ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ஆட் ஆகிட்டு ஆக்சிஜன் கேரியராக ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீமோக்ளோபின் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன்ஸுக்கு கொண்டு போய் இண்டிவிஜுவல் செல்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறதும் இந்த ப்ரோட்டீனோட வேலை தான் அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் என்சைமல் ஆக்டிவிட்டியாகவும் நடக்கும் அதாவது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சராக கூடிய இது ஒர்க் பண்ணும் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லாஸ்ட் பட் லாட் த லீஸ்ட் இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக ப்ரோட்டீன் வந்து டாக்ஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன் இம்யூன் ஃபேக்டருங்க அந்த அது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாத்தஜன் ஆகட்டும் இல்லாட்டி ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகட்டும் இது உள்ளுக்குள்ள வரும்போது அது கூட சண்டை போட முக்கியமாக தேவைப்பட வேண்டிய ஒரு தேவைப்படுற விஷயமா வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீனோட என்னென்ன பார்ட்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ டாகுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்டில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் இல்லாத பட்சத்தில் டாகோட க்ரோத் கம்மியாகும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற க்ரோத்தோ இல்லாட்டி டாக் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ஐடியலாக ஒரு க்ரோத் வரணும்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த க்ரோத் வராது செகண்ட் அவங்க டல் கோட் இருக்குங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி கீழே போயிடும் அவங்க ஜாயின்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆகாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீன் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் என்னென்ன மாதிரி ப்ரோட்டீன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வில் டாக் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் அண்ட் ப்ரோட்டீனில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன இன்ஃபேக்ட் இப்போ டாகுங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ப்ரோட்டீனில் இந்த டாகு கொடுக
மீட் பேஸ்டு ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக அமைஞ்சிருக்கு வேறஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த பீன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா இதை கிரகிக்கக்கூடியதோ இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் அவைலபிள் ப்ரோட்டீனை எடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இந்த ப்ரீடுக்கு அதாவது இந்த ஸ்பீஷியஸ்க்கு இல்லை டாகுக்கு கிடையாது அதனால தான் நிறைய பேர் சொல்கிறது மீட் பேஸ்டு ஃபுட் போங்க நீங்கள் ஃபுட்டை ஒரு கிபிலே வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டில் வந்து மீட் அதிகமாக இருக்கிறதா வாங்குங்க இப்படி சொல்கிறதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் யோர் டாக் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து நீங்கள் மீட் பேஸ்லேருந்து உங்கள் டாகுக்கு போகிற மாதிரி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் திரும்ப திரும்ப ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டில் மீட்டு இல்லை சிக்கன் ஆர் டைரெக்டாக வேறு ஏதாவது ப்ரோட்டீன் அனிமல் ப்ரோட்டீன் இருக்கான்னு பார்க்க சொல்கிறது ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் next session la we'll look into fat will be the next session thank you goodbye